ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶಿಡ್ಲುಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಶಿಡ್ಲುಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ ಎಂ ಸತೀಶ್ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಪುತ್ರ ಶಶಿಧರ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಕೈ ಕುಲುಕುವ ಮೂಲಕ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈ ಕುಲುಕುವುದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಗೆ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಜೈಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೆಂಕಟ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟ ಶಿವರೆಡ್ಡಿರವರ ಮೊದಲ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುನಿರಾಜು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೂಪಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದ್ದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗುಂಪಿಲ್ಲದೆ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮುನಿರಾಜು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು ತಿಪಟೂರಿನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಟೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ ಬಿ ಶಶಿಧರ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರು ಜನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯನೇ ಅಲ್ಲದ ಬಿ ನಂಜಮರಿರವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿರುವುದು ನಮಗೂ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಿಯರವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಶಾಸಕನಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದರು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಈ ತಾಲೂಕಲ್
ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಸಕರ ದುರಾಡಳಿತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಜನರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ತಾಲೂಕನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಗುಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರು ಅವರ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹತಾಶನಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗುಬ್ಬೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೊಂದುವರೆಗೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಶುರುವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡುವರೆಗೆ ನಾವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ರವಿಶಂಕರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಪೈಸೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಹೊನ್ನಗಿರೇಗೌಡರ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಂಸದ ಮುದ್ದ ಹನುಮೇಗೌಡರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇರೂರು ಬಾಲಾಜಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹೊನ್ನಗಿರಿಗೌಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಎಂಟು ಜನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೋ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಜೊತೆ ಇರಲೇಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹತಾಶೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು
ಖಂಡಿತ ಒಣಗಿರಿ ಗೌಡ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಾಲೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ನಿಂಬೆಕಟ್ಟೆ ಜಯಣ್ಣ ಭರತ್ ಗೌಡ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು ರೈತರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ನಾನು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ರೈತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘದ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಧ್ವಾನವಾಗಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಾಗಿ ಮರಗಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಂತೆ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ ಪಿಜಿವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಎರಗೋಳ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ನಮ್ಮ ಏನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂ ಇ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಪಿ ಜಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರೆಗೂ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಾದಂಥ ಎರಗೋಳ್ ಇರ್ಬೋದು ಎತ್ತಿನ ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಕಡು ಬಡವರು ಭೂಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಈ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಆಗಲಿ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಭೂಮಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಏನು ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಡವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಸದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಏಳು ಅಂತ ಮೂವತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಆರು ಗುಂಟೆ ಇದೆ ಆ ಕೆರೆನ ಇವತ್ತು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಕೆರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಧುಗಿರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂ ವಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಕುಣಿಗಲ್ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಡಿ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಪಾವಗಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯಾ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಜಿಎನ್ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದು ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರೂ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರು ಈ ಬಾರಿ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ರೈತರ ಪರವಾಗಿದೆ ರೈತರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆ ಸಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿವೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಅವರು ಇನ್ನೂರ ಮುನ್ನೂರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೆ ಸಿಗು ಸಪ್ಲೈ ಸರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ದ ನಮ್ದು ಇದು ಒಂದರ ಭಾಗ್ಯ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಏರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಣ ಹಾಗೂ ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಈ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧನ ಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಳಗೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರಿದೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂವತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೆ ಬಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಕ್ಕಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಜನ ಟೀ ಕೆ ಜಿ ಫ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿಎನ್ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾಬು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಮಧುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬಾವಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೂಡ ನೀರು ತೆಗೆದರೂ ಬಾವಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಮಧುಗಿರಿಯ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬಾವಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಸಮೃದ್ಧ ನೀರು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಾವಿ ನೀರು ಎಳನೀರಿನಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬಾವಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಅಡಿ ನೆಲ ಕೊರೆದರೂ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಂಟು ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಈ ನೀರು ರುಚಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಜನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿಲ್ಲ ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಸಿದ್ದರ ಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದು ಈ ಕಟ್ಟೆ ಹೂಳು ತೆಗ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಗರದ ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಾದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಂತಹ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ ಮುನೇಗೌಡ ಕೆಸಿ ರಾಜಾಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ವಾಸುದೇವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಟಿಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಧರ್ಮಗುರುವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಕಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಬಹುವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು ಬಸವಣ್ಣ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದರ್ಶವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥ ಬಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ವಿವಿಧ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಇದುವರೆಗೂ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಕೆಆರ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ